Un uomo che fa, sa fare la pasta fatta in casa, dai. La catturi subito. Chi è? Guarda che pastetto ho fatto, eh. Dici, ma è buona sta pasta fatta così? È buona, sì. Altro che caviale, da perdere la testa. Sto mettendo l'acqua per la pasta, che fate? Vi dovete preparare, noi si prepariamo per tutto e di più. Eccolo qua. E accendo che già vado. Allora, oggi facciamo una di quelle ricette proprio tradizionalissime. Come si chiama questa ricetta? Ciceri e trie. Allora, io ve la racconto come l'ho assaggiata, come l'ho provata più di una volta. E, oh, amici miei pugliesi, non me volete male, io ci provo a rifarla, però la tradizionale è vostra sempre e la faccio come l'ho assaggiata io, l'ho provata io. Prima di tutto gli ingredienti. Ci abbiamo rosmarino, alloro, carote, sedano, cipollotto, aglio fresco, ceci giaccotti e poi abbiamo le farine per fare la pasta. Una farina zero o una zero zero, la parte bianca e la parte gialla per una semola di grano duro. Un po' d'acqua ci vuole, tiepida per fare l'impasto e l'olio, l'olio che adesso è pugliese. Oggi provo con voi, la prima volta che provo questa tipologia di olio, che è la monocultiva peranzana. Qui siamo in Puglia, vi dico pure precisamente dove, a San Severo, Foggia. Iniziamo subito, con che cosa? Non avete tempo? Comprate i di giaccotti, avete tempo? Li mettete in bagno con acqua, che cambierete durante le 24 ore, le 12 ore di tempo di ammollo, e scegliete un cece, un cecio, un cecio eh, italiano, mi raccomando, lo mettete in ammollo per 12 ore minimo e poi lo cuocete con aromi, se volete, oppure senza niente, per circa un'ora, un'ora e mezza. Mi raccomando, tanta acqua, se non comprate sempre qualcosa in barattolo, che sia italiano. Adesso c'è molta attenzione che anche le cose fatte in barattolo c'è scritto il prodotto in Italia, da ceci italiani. Ed è tutta questa fila strocca, lo mettiamo a lavorare. C'ho due taglieri oggi, questo per fare il nostro intingolo. Quindi, peliamo subito una bella carota. Facciamo un soffitto, questa è una pasta che va ricrea, come dicono a Roma, in che senso? È una pasta, è un piatto unico. I ceci, che sono ricchi di di eh, proteine, la quantità giusta di pasta, mi fate una mangiata buonissima, ideale, dove veramente eh, sentite quei sapori e quei gusti che fanno la differenza, veri. E pensate la cosa più bella, che tutto questo potete realizzarlo da soli e con pochissimi ingredienti e con un costo bassissimo. Veramente, con pochissimo, po godete, godete come piace a noi ragazzi, con poca roba. Questo è quello che per me è la cucina italiana, che veramente con poco, ma di grandissima qualità. Quindi le farine giuste, l'olio giusto, i ceci giusti, facciamo un piatto e facciamo le che baffetti a tutti quanti, pure se ce l'hanno. Sedano, bello, croccante. Non dobbiamo sprecare il sedano, dobbiamo usare la parte migliore, la parte quella che è meno, che è meno buona da mangiare cruda, quindi le parti esterne. Quindi lo sfilate, così come faccio io, oppure faccio adesso come, faccio, come fa mia madre, perché se mia madre mi vede fa colpe la patata del sedano e dice tu si matto. Ma stai scherzando di stai sul serio? E la cosa invece, quella là proprio più rozza, è questa. Guarda mamma, vedi, faccio pure come fai te. Così, loro facevano così, piegavano e tiravano i i filamenti senza cosplegando anche di meno ok vedete che faccio io così il sedano ci sta bene è perfetto quindi mettetene così fate un bel anche perché questo il soffritto è anche è, è una scusa per mangiare anche delle fibre delle verdure no quindi dove sta scritto che deve essere poco il soffritto può essere pure bello abbondante la cipolla dobbiamo metterla io lo sapete, se usate quello che avete a casa, senza nessun problema, però se adesso trovate un bel cipollotto fresco e tempo di cipolle, è stupendo ragazzi, vi fa felice, dolcissimo, così, lo tagliamo a metà, lo tagliamo così, lo tagliamo in più parti, così tutto piccolino, tutto grande uguale, e tagliate tutto quanto, così. Fate un bel soffrittone, bello, ricco. Oh, stiamo a parlare di niente. Stiamo a parlare di cipolla, sedano, cipollotto, sedano e carote e ceci. Con niente, grandi pugliesi, che hanno una cucina ricca, ma fatta tanto di verdure. Olio. Oh, l'olio in Puglia non manca, è tutto di grande qualità. Poi ci sono 
tanti produttori no? che eh, adesso qual è la differenza del, dell'olio è il, il dettaglio dell'olio extravergine il dettaglio perché adesso addirittura trasportano olive refrigerate da dove le hanno raccolte fino al frantoio per non far modificare l'oliva oltre alla, alla, diciamo, alla qualità giusta di, oli, di olive è tutto quanto come si va a spremere questo olio che è diventato importante e come lo si conserva è quello che poi fa la differenza dei nostri oli ex vergine allora aglietto fresco se lo trovate se no il secco va benissimo uguale io lo utilizzo come se fosse diciamo una sorta di cipollotto no se lo trovate fatene una bella scorta lo tenete... io questo qua lo tengo in frigo mi si conserva bene e non succede niente lo taglio sottile sottile così Già l'avete visto che l'ho utilizzato anche altre volte, mettetecelo, e sarà una sorpresa, si sente l'aglio ma non vi dà fastidio, io metto tutto, che cavolo me ne frega, a noi ci piace tutta sta roba. Ci mettiamo pure una foglietta d'alloro, il rosmarino della terrazza mariola, eccolo qua, e facciamo questo soffritto bello profumato, con un pochetto d'acqua aiutatevi a non farlo bruciare questo soffritto, così. Piano piano l'aggiungete. Oh, questa è una ricetta fatta di niente, ma fa un profumo, sprigiona, un sapore, un gusto che è veramente eccezionale. Adesso, famo la pasta. Facile, facile, facile. Ci abbiamo le due farine. Metto il sale, metto l'acqua e impasto. Quanta acqua! Avete visto? Io sono andato così, a occhio. Metteteci pure un goccio di olio extravergine d'oliva, qua, così. Così ci c'è pure un bel profumo, un bel sapore. E poi lavoratela. Allora, erano 300 grammi, 150 grammi di farina 00 e 150 grammi di farina di semola eh, di, 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 di semola di grano duro. Ci siamo. Aspettate un attimo, aggiungo i ceci. Belli così. Allora, io ci sono. Adesso date una bella lavorata così con le mani che questa adesso ha bisogno di sentire quel calore la vostra temperatura ognuno di noi ha una temperatura speciale no? ci sono quelli che vanno a letto con i piedi che sembrano morti sembrano già morti serve solo che i coprite gli chiudete l'occhio poi ci stanno quelli come me eh? le mani sono fredde devo dire la verità le mani sono fredde però il resto è caldissimo quando è liscia e la vedete che non è più nervosetta, ok, la mettete a riposare, zacchete. Quanto deve riposare? Ma all'incirca una mezz'oretta, però tanto ci avete da fare, dovete, mette, dovete cuocere bene i ceci e farli bene in sapori, mi raccomando. Cucù, si sveglia piccolina, dai, che mo' è arrivata l'ora che te stiro, dai, vieni qua. Ecco, guardate che bella, liscia. Mamma mia quanto è bello, tagliamo a metà, ok? È ancora un po' troppo morbidina e noi che facciamo? Non c'è problema. Mettiamo un po' di semola, gli diamo un attimo una bella così, mamma mia che bella, una bella toccata, la toccate, la toccate, pure a lei gli piace, vai. Andiamo, infarinate bene il mattarello, cercate di farla tonda. Se non viene tonda non fa niente, con la pratica che vi verrà tonda. Bella così, bella di casa. E dove sta Pide? Tiè, tiè. Oh. E poi raga, è tanto sexy l'uomo che tira la pasta. Che ne pensate voi? Amici miei maschietti, che ne pensate? È figo, l'uomo che fa, sa, fa la pasta fatta in casa, dai. Cioè, la catturi subito. Io direi... Non troppo sottile ma nemmeno troppo spessa, deve essere una cosa giusta. Guardate, è sottile, guardate così. So contento. Questa a Mariucci piacerà tantissimo. Ho fatto due buchetti, però non fa niente, recuperiamo tutto. La lascio leggermente asciugare. Gli diamo una frullata un po' ai ceci perché non mi piace così. Allora, mettete soltanto i ceci, quella quantità di ceci volete frullare, ok? Senza mettere altro. Poi levo il rosmarino, eccolo qui, e l'alloro. Eccolo qua, via, hanno fatto il loro lavoro. Aggiungo un po' d'acqua. In questa maniera abbiamo sotto controllo la parte che abbiamo voluto, che desideravamo frullare, perché se no se mettiamo la cosa là dentro, tante volte la faccio pure io, perdi il controllo e noi il controllo ce lo dobbiamo sempre avere. 
sciacquatina date una bella mescolata e così ci avete la giusta quantità di ceci interi e la cremetta semola eccola qua vedete che faccio io così a me piace un po' lunghetta non troppo sottile diciamo una fettuccina eh, questa <ride> e poi vi è qualcuna più larga qualcuna più stretta è così che si vede l'artigianalità del prodotto guardate che bella eh guardate che pastetto ho fatto eh? qua avete due possibilità o cuocerla direttamente dentro ai ceci però è lunga, è un po' difficile o se no, acqua in piena ebollizione buttate dentro non ho messo il sale, ce lo vado a mettere e appena sale subito la buttiamo dentro alla, ai ceci e un po' ci vuole eh? poco, ma ci vuole un po' di sale tiè. un po' di pepe o se no del peperoncino pure va benissimo e adesso la pasta è pronta la pasta a e farina così è la, una delle mie preferite leggera si può mangiare tutti i giorni questa con il pomodoretto fresco col pomodoretto pelato col senza pomodoretto solo che poi fa una gricia ti mangi la pasta così ah, altro che caviale appena scolata lasciatela dentro la padella e la fate riposare così assorbe tutti quei profumi adesso damo il croccante a questa pasta pensate alla genialità di queste persone che hanno inventato questo piatto c'è la parte morbida la parte da, da minestra e poi la parte quella croccante che è fighissima con l'olio extravergine d'oliva perché stiamo in Puglia stiamo ricordate non butto tutta la pasta lasciatela un pochetto anzi più è croccante è meglio è più buona Guardate chi è, mamma mia, bella riposata, se a qualcuno piace più brodosa la fa diventare più brodosa, a me quei minestrone, quella troppo brodosa mi piace, mi piacciono un bel po' più dense diciamo, questa deve essere croccantissima, sì, è spettacolare ragazzi, dici ma è buona sta pasta fatta così, è buona sì, e geniale chi l'ha inventato questa, questo modo di fare la pasta in questa maniera, non può che buona? Da, da per la testa guardate mm. yeah, guarda qua così bella croccante rosmarino che a noi ci piace vai e poi l'olio di peranzana vai ah tia yeah. che ci beviamo ci mettiamo un primitivo questo è dell'azienda giustini che ho conosciuto di persona sono bravissimi e poi come, dico, come ho detto già altre volte i vini pugliesi che ci hanno del buono che sono tutti buoni e costano pure poco dato che è vino rosso e ormai se va verso il caldo almeno speriamo bicchiere ghiacciato allora guardate cucchiaiata croccante mm. Mm, bravi chi ha inventato questa cosa meravigliosa deliziosa un dolce veramente una bontà una bontà signori miei guardate questa è la nostra cucina questo siamo noi e vinciamo su tutti gli altri sono venti ai draghi panna pannetta quello quell'altro noi con tre ingredienti fanno magnata paura mm, mm. vi prego rifatela non è conosciuta ma è buonissima. Voglio fare uno spot, voglio essere proprio pugliese. Se mangia bene. I vini sono buoni, se bevi pure bene, regà, che aspettiamo? Bisogna andare in Puglia in vacanza. Viva la Puglia, viva l'Italia.